Tjena, vi ska titta på komplexa tal i polär form. Och då är det så att alla tal z lika med a plus b i kan skrivas på formen z är lika med r cos v plus i sin v. r är beloppet av z. Jag skriver upp det också. r är lika med beloppet av z och v kallas för argumentet av z. Det skrivs arg z. Och v, det är, eller argumentet av z, det är helt enkelt vinkeln mellan positiva reella axeln och z-vektorn om vi betraktar den som en vektor. Så där har vi vårt v. Eh, Okej, okay. eh, v, argumentet av z, bra. Då ska vi se hur hänger det här ihop. Jo, eh, om det här är z a plus b i. Så är detta punkten AB i det komplexa talplanet. Bra. Så realdelen med A, det betyder att precis här har vi vårt A. Vårt B i maskinärdelen är just den här röda. Då. Om vi nu tittar på trigonometri i vanliga rätvinkliga trianglar så har vi här beloppet av z som vi kallar för betecknande r. Då ser vi att B genom r är lika med sinus v. Så B är alltså lika med r sinus v och på samma sätt blir a lika med r kurs v. Eftersom a genom r är lika med cosinus v. Så att det var liksom inget konstigt med det då. Okej. Okay. Hur hänger nu detta ihop med, med a plus b i ska vi kolla då. Okej. Okay. Då blir alltså A plus B i lika med, ja A då är ju R cos V, plus B som var R sin V. Och så gånger I. Nu satte jag en parentes där som man inte tror att det är argumentet V som ska multipliceras med I. Eh. Vi kan i alla fall bryta ut R ur detta och då får vi R parentes cos V plus I sin V. Precis som vi ville ha. Så kan man skriva tal på polär form. Tack för att ni kollade. Hej då!